ഇന്ന് രാവിലെ ചേർന്ന പ്രത്യേക മന്ത്രിസഭായോഗമാണ് തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡ് അംഗങ്ങളുടെ കാലാവധി വെട്ടിച്ചുരുക്കാൻ തീരുമാനമെടുത്തത് ഇനി രണ്ടു വർഷമാണ് കാലാവധി നിലവിലെ ഭരണസമിതിയുടെ കാലാവധി നാളെ തീരുകയാണ് പ്രയാർ പടിക്ക് പുറത്തുന്ന സാരം ഓർഡിനൻസിൽ ഗവർണർ ഒപ്പുവെക്കുന്നതോടെ പുറത്താവുകയാണ് പ്രയാർ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ യു ഡി എഫ് സർക്കാരിന്റെ കാലത്താണ് പ്രയാർ ബോർഡ് അധ്യക്ഷനാകുന്നത് ഈ സർക്കാർ അധികാരമേറ്റ അന്ന് മുതൽ ശീതസമരത്തിലാണ് എൽ ഡി എഫ് സർക്കാരും പ്രയാർ ഗോപാലകൃഷ്ണനും മുഖ്യമന്ത്രി പങ്കെടുത്ത ആദ്യ അവലോകന യോഗത്തിൽ തന്നെ പരസ്യ വാക്കേറ്റം വി ഐ പി ദർശനത്തിന്റെ പേരിൽ പിന്നെ കല്ലുകടികളുടെ ഘോഷയാത്ര പിന്നീട് ഇങ്ങോട്ട് ഓരോ വിഷയത്തിലും ഏറ്റവും ഒടുവിൽ ശബരിമലയിലെ സ്ത്രീ പ്രവേശത്തിലടക്കം ഭിന്ന നിലപാടുകൾ കുടുംബത്തിൽ പിറന്ന സ്ത്രീകളാരും മല ചവിട്ടില്ലെന്നും ശബരിമലയെ തായ്ലൻഡ് ആക്കില്ലെന്നുമുള്ള പ്രയാറിന്റെ വാക്കുകളുണ്ടാക്കിയ കോലാഹലം ചില്ലറയുമല്ല പ്രതികാരമെന്നാണ് പ്രയാറിന്റെ പക്ഷം അതെന്തുമാകട്ടെ മണ്ഡലകാലം ഈ മാസം പതിനഞ്ചിന് തുടങ്ങുമ്പോൾ തിടുക്കപ്പെട്ടു പോയോ സർക്കാർ തീരുമാനം വരാൻ പോകുന്ന പുതിയ സംവിധാനത്തിന് ഭക്തരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി തീരുമാനമെടുക്കാൻ കഴിയുമോ തുടങ്ങി ഒരുപിടി ചോദ്യങ്ങൾ ഉയരുന്നുണ്ട് തുടങ്ങാം നമ്മൾ അറിയണം തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡിന്റെ ഭരണകാലാവധി രണ്ടു വർഷമാക്കുക എന്നത് എൽ ഡി എഫിന്റെ നയമാണ് കഴിഞ്ഞ എൽ ഡി എഫ് സർക്കാരിന്റെ കാലത്ത് ജി സുധാകരൻ ദേവസ്വം മന്ത്രിയായിരിക്കെയാണ് നാല് വർഷ കാലാവധി രണ്ടു വർഷമാക്കി ചുരുക്കിയത് പിന്നീട് വന്ന യു ഡി എഫ് സർക്കാർ അത് മൂന്ന് വർഷമാക്കി ഇതാ ഇപ്പോൾ വീണ്ടും രണ്ടു വർഷം അതൊന്നുമല്ല പ്രശ്നം തീർത്ഥാടനത്തിന് ആറ് ദിവസം മാത്രം ശേഷിക്കെ എന്തു ബദൽ സംവിധാനമാണ് സർക്കാർ ഒരുക്കാൻ കഴിയുക ഒരു ഐ എസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനെ ബദൽ സംവിധാനം ഒരുക്കും വരെ ചുമതലയേൽപ്പിക്കുക എന്നത് എത്രത്തോളം പ്രായോഗികമാകും സർക്കാരിന് തീരുമാനത്തെക്കുറിച്ച് പ്രശാന്ത് കൃഷ്ണ വിശദീകരിക്കും ശബരിമലയിൽ മണ്ഡലകാലം തുടങ്ങാൻ ഇനി ആറ് ദിവസമേ ബാക്കിയുള്ളൂ ഈ നിർണായകമായ അവസരത്തിലാണ് തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡ് ഭരണസമിതിക്ക് മാറ്റം വരുന്ന നിർണായകമായ നിയമ ഭേദഗതിക്ക് മന്ത്രിസഭായോഗം അംഗീകാരം നൽകിയിരിക്കുന്നത് തിരുവിതാംകൂർ കൊച്ചി ഹിന്ദുമത സ്ഥാപന നിയമ ഭേദഗതി ഓർഡിനൻസാണ് മന്ത്രിസഭ അംഗീകരിച്ചത് ഇതോടെ തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡിൻ്റെ കാലാവധി മൂന്ന് വർഷത്തിൽ നിന്ന് രണ്ടു വർഷമായി കുറയും അതായത് നിലവിലെ ദേവസ്വം ബോർഡ് പ്രസിഡന്റ് പ്രയാർ ഗോപാലകൃഷ്ണനും അംഗം അജയ് തറയിലും ഭരണ ചുമതലയേറ്റിട്ട് ഇപ്പോൾ രണ്ടു വർഷമാകുന്നു നാളെയാണ് രണ്ടു വർഷമാകുന്നത് ഈ ഇവരുടെ കാലാവധി അവസാനിക്കുകയാണ് ഇനി ബോർഡിൽ അവശേഷിക്കുന്ന ഏക അംഗം സി പി എം പ്രതിനിധിയായ കെ രാഘവനാണ് ഇതോടെ ബോർഡിൻ്റെ ഭരണസമിതി ഇല്ലാതാകുന്നു ഇനി മണ്ഡലകാലം തുടങ്ങാൻ ചുരുങ്ങിയ കാല ദിവസമായതുകൊണ്ട് തന്നെ സർക്കാർ ഒരു ഐ എ എസ് ഓഫീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനെ ഏൽപ്പിച്ച് ഭരണം നിർവഹിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ചുരുങ്ങിയ ദിവസത്തിനുള്ളിൽ പുതിയ പ്രസിഡന്റിനെയും അംഗത്തെയും കണ്ടെത്തുകയോ വേണം നിലവിലെ സാഹചര്യത്തിൽ സി പി എമ്മിൻ്റെ പ്രതിനിധിയാകും ദേവസ്വം ബോർഡ് പ്രസിഡന്റായി വരിക സി പി ഐയുടെ ഒരു പ്രതിനിധി ദേവസ്വം ബോർഡ് അംഗവുമായി വരും തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡിൻ്റെ കാലാവധി രണ്ടു വർഷമായി ചുരുക്കുന്നത് എൽ ഡി എഫ് സർക്കാരിൻ്റെ നയം കൂടിയാണ് കഴിഞ്ഞ എൽ ഡി എഫ് സർക്കാരിൻ്റെ കാലത്ത് ജി സുധാകരൻ ദേവസ്വം മന്ത്രിയായിരുന്നപ്പോഴാണ് നാല് വർഷം കാലാവധി ഉണ്ടായിരുന്ന ഭരണം രണ്ടു വർഷമാക്കി ചുരുക്കുന്നത് സി കെ ഗുപ്തനും രാജഗോപാലൻ നായരും പ്രസിഡന്റായി എത്തുന്നതും ഈ കാലത്താണ് ഇതിനുശേഷം യു ഡി എഫ് സർക്കാർ അധികാരത്തിൽ വന്നപ്പോൾ രണ്ടു വർഷം കാലാവധി എന്നത് മൂന്ന് വർഷമാക്കി ഉയർത്തി വി ജി ഗോവിന്ദൻ നായരും ഇപ്പോൾ പ്രയാർ ഗോപാലകൃഷ്ണനും ഈ മൂന്ന് വർഷം കാലാവധി ഉണ്ടായിരുന്ന ദേവസ്വം ബോർഡ് ഭരണമാണ് നിർവഹിച്ചത് പക്ഷേ നിയമ ഭേദഗതിയിലൂടെ പ്രയാർ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ രണ്ടു വർഷം കൊണ്ട് പുറത്തേക്ക് പോകുന്ന ഒരു സ്ഥിതി ഉണ്ടാകുന്നു എന്തായാലും നിയമ ഭേദഗതിയിലൂടെ തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡിൽ കൃത്യമായ സ്വാധീനം ഉറപ്പിക്കുക തന്നെയാണ് സർക്കാരിൻ്റെ ലക്ഷ്യം ഈ സർക്കാർ അധികാരത്തിലേറ്റ ശേഷം സർക്കാരും ദേവസ്വം ബോർഡും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം അത്ര സുഖകരമല്ല കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ ശബരിമല അവലോകന യോഗത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനുമായി ദേവസ്വം ബോർഡ് പ്രസിഡന്റ് പ്രയാർ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ പരസ്യമായി വാഗ്വാദത്തിൽ ഏർപ്പെടുകയും വിയോജിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന സാഹചര്യമുണ്ടായി വി ഐ പി ദർശനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയത്തിലായിരുന്നു ഈ വാഗ്വാദം ഇതിനുശേഷം ശബരിമലയിലെ സ്ത്രീ പ്രവേശനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയത്തിൽ സർക്കാരും ദേവസ്വം ബോർഡും രണ്ട് തട്ടിലായി സ്ത്രീ പ്രവേശനം അനുവദിക്കണമെന്ന നിലപാടിൽ സർക്കാർ നിൽക്കുമ്പോൾ ദേവസ്വം ബോർഡ് ആകട്ടെ സ്ത്രീ പ്രവേശനം പാടില്ല എന്ന നിലപാടിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുകയും നിയമപരമായി സുപ്രീം കോടതിയിൽ നീങ്ങുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലെല്ലാം എന്നുള്ള വിയോജിപ്പ് സർക്കാരിനുമുണ്ട് കൂടാതെ ദേവസ്വം ബോർഡിലെ മറ്റൊരംഗമായ കെ രാഘവനുമായി ഈ രണ്ട് അംഗങ്
ആദ്യ അവലോകന യോഗത്തിൽ തുടങ്ങിയ ഏറ്റുമുട്ടൽ നിരന്തരം തുടരുകയായിരുന്നു മുഖ്യമന്ത്രിക്കെതിരെ പരസ്യ പ്രതികരണത്തിനും പ്രയാർ തയ്യാറായി കൂടി വന്നാൽ ഈ പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനം അങ്ങ് നഷ്ടപ്പെടും എന്നാണ് മാതൃഭൂമി ന്യൂസിന്റെ ചോദ്യമുത്തിന്റെ പരിപാടിയിൽ പ്രയാർ പറഞ്ഞത് അന്ന് അങ്ങനെ പറഞ്ഞെങ്കിലും ഇപ്പോൾ നിയമവഴി കൂടി തേടുന്നുണ്ട് പ്രയാർ എന്താണ് ഓർഡിനൻസിന് പിന്നിലെ ചേതോവികാരമെന്ന് വ്യക്തമാക്കേണ്ടത് സർക്കാരാണ് എനിക്ക് കൂടി വന്നാൽ നഷ്ടപ്പെടുന്നത് ദേവസ്വം ബോർഡ് പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനമായിരിക്കും ഞാൻ കേരള ജനങ്ങളുടെ മുന്നിലുണ്ടാക്കിയ ഒരു ഒരു ഇമേജ് ഉണ്ടല്ലോ ഒരു വ്യക്തിത്വം അത് സൂക്ഷിക്കേണ്ടത് അതിനുമപ്പുറമുള്ള എൻ്റെ കടമയാണ് ബാധ്യതയാണ് അല്ല അപ്പോൾ വ്യക്തമാണ് താങ്കൾ ഒരു ഏറ്റുമുട്ടലിൻ്റെ പാതയിലേക്ക് ഒരു ഏറ്റുമുട്ടലും ഇല്ല നാളെ മന്ത്രിയെ കൊണ്ട് നിങ്ങൾ പറയിക്കൂ രാജിവെക്കെന്ന് എനിക്ക് രാജിവെക്കാൻ മടിയൊന്നുമില്ല മൂന്ന് മാസം മുൻപ് ഒരാലോചനായോഗം അദ്ദേഹം തിരുവനന്തപുരത്ത് വിളിച്ചു ചേർത്തു ദേവസ്വം ബോർഡിൻ്റെ പ്രസിഡന്റ് എന്ന നിലയിൽ അല്പം പരുഷമെങ്കിലും അത്യാവശ്യമായ കാര്യങ്ങൾ അവിടെ അവതരിപ്പിച്ചു ശബരിമലയെ സംബന്ധിച്ച് നാല് ദിക്കിൽ നിന്നും ഒളിഞ്ഞും തെളിഞ്ഞുമുള്ള കടന്നാക്രമണങ്ങളും അതോടൊപ്പം അധികാരത്തിൻ്റെ ഔന്നത്യം വിനിയോഗിക്കുവാനുള്ള അവസരവുമായി വന്നു ചേർന്നിരിക്കുന്നു അതനുവദിക്കാൻ പറ്റില്ല അദ്ദേഹം ഇവിടെ അവതരിപ്പിച്ചതിൽ തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് ശതമാനം കാര്യങ്ങളോട് സമ്പൂർണമായി യോജിക്കുകയും അഞ്ച് ശതമാനം കാര്യങ്ങളോട് സമ്പൂർണമായി വിയോജിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു നിത്യേന ശബരിമല ക്ഷേത്രം തുറന്ന് ഭക്തന്മാരുടെ സൗകര്യമൊരുക്കുവാനുള്ള കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഏത് ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ് അങ്ങനെ ബ്രീഫ് ചെയ്തത് എന്നറിയുവാൻ കേരളത്തിലെ അയ്യപ്പ ഭക്തന്മാർക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട് എനിക്ക് ഞാൻ വിവാദത്തിന് കടക്കില്ല ഒരു കാര്യത്തിലും എനിക്കെന്തോ മൂന്ന് വർഷമേ ഉള്ളല്ലോ അയാൾ എന്തിനു ഇങ്ങനെ ആക്രോശിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പോലും ദുഃഖം കൊണ്ട് വിണ്ടിയില്ല ആ കാരണത്താൽ ബഹുമാന്യനായ മന്ത്രിയോടുള്ള എൻ്റെ ഒരു അപേക്ഷ കുറേ കൂടി ഗൗരവമായി കുറേ കൂടി സുതാര്യമായി ദേവസ്വം ബോർഡിന് പറയാനുള്ളത് പറയാനുള്ള വേദി ഉണ്ടാക്കണം നിതിൻ എന്ന പ്രേക്ഷകൻ ചേരുന്നു പത്തനംതിട്ടയിൽ നിന്ന് നിതിൻ പറയൂ നമുക്കറിയാം ഈ ദേവസ്വം ബോർഡും പുതിയ സർക്കാരും വന്നപ്പോ തൊട്ട് അവര് തമ്മിൽ എപ്പോഴും ഒരു യുദ്ധത്തിലായിരുന്നു അപ്പൊ ആ യുദ്ധത്തിന്റെ ഒരു അവസാനത്തിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഈ തീരുമാനത്തിലൂടെ എന്നാണ് തോന്നുന്നു സർക്കാരിന് കൃത്യമായിട്ട് അവരുടെ ഭരണം ഈ ദേവസ്വത്തിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ പ്രസിഡന്റ് മാറേണ്ടതായിട്ടുള്ള ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ട് നമുക്കറിയാം പ്രസിഡന്റിന്റെ ഒരു കോൺഗ്രസ് രാഷ്ട്രീയമുണ്ട് ഇടത്തുവശമാണ് കേരളം ഭരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു രാഷ്ട്രീയ രൂപീകരണത്തിനുള്ള ഒരു ശ്രമമാണ് സർക്കാർ പക്ഷേ ഇത് എല്ലാ തരത്തിലും സംസ്ഥാനത്തിന്റെ മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് ഗുണകരമാവൂ എന്ന് ആലോചിക്കേണ്ടതാണ് അതായത് കാര്യത്തിൽ മാത്രം ഇതിനത്ര രാഷ്ട്രീയ കളി കളിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അഭിപ്രായം കാരണം ഇപ്പൊ ഓരോ രാഷ്ട്രീയം വരുന്നതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ദേവസ്വം ബോർഡിൽ മാറ്റാൻ പറ്റുമോ അതെ സർക്കാരിന് നിയന്ത്രണമുള്ള ഭരണസമിതി രൂപീകരിക്കാനുള്ള വഴി ഒരുങ്ങുകയാണ് ബോർഡിലെ സി പി എം അംഗവും മറ്റ് രണ്ടുപേരും രണ്ടു വഴിക്കാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് അധികാരം മോഹിക്കുന്നവർക്ക് ഇവിടുത്തെ ഭരണവും ഇഷ്ട പദവിയാകുന്നത് ക്ഷേത്രങ്ങളുടെയും വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും കോടിക്കണക്കിന് രൂപയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡ് സ്വതന്ത്രമായാണ് ദേവസ്വം നിയമനങ്ങളിലെ കൊടികുത്തുവാൻ അഴിമതിയാണ് ദേവസ്വം ബോർഡ് കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ നേരിട്ട ഏറ്റവും വലിയ ദുഷ്പേര് സംസ്ഥാനത്ത് അഞ്ച് ദേവസ്വം ബോർഡുകളാണ് ഉള്ളത് ഇതിൽ എപ്പോഴും വാർത്തയിൽ നിറയുന്നത് തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡ് തന്നെയാണ് മഹാക്ഷേത്രമായ ശബരിമലയാണ് തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡിനെ പ്രശസ്തവും സമ്പന്നവുമാക്കുന്നത് ശബരിമലയിലെത്തുന്ന കോടികളുടെ വരുമാനം ബോർഡിന് കീഴിൽ അന്തിത്തിരിക്ക് വകയില്ലാത്ത ചെറുക്ഷേത്രങ്ങളുടെ സാമ്പത്തിക സ്രോതസ് കൂടിയാണ് തെക്കൻ കേരളത്തിൽ സമ്പന്നമായതും അല്ലാത്തതുമായ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് ക്ഷേത്രങ്ങൾ ദേവസ്വം ബോർഡിന് കീഴിലുണ്ട് കൂടാതെ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളുകളും അഞ്ച് എയ്ഡഡ് കോളേജുകളും തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡിന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലുണ്ട് ക്ഷേത്രങ്ങളുടെയും വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും കോടിക്കണക്കിന് രൂപയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡ് സ്വതന്ത്രമായാണ് അതിനാൽ ഇവിടുത്തെ ഭരണം അധികാരം മോഹിക്കുന്നവരുടെ ഇഷ്ട പദവിയാകുന്നത് സ്വാഭാവികം ഈ ദേവസ്വം ബോർഡിന്റെ ഭരണസമിതി നിയമനം പൂർണ്ണമായും പക്ഷേ രാഷ്ട്രീയ നിയമനങ്ങളാണ് ജനാധിപത്യ സമ്പ്രദായത്തിൽ അവരെ ജനപ്രതിനിധികൾ തീരുമാനിക്കുന്നുവെന്ന് മാത്രം
പക്ഷേ ദേവസ്വം ബോർഡ് സ്വതന്ത്ര ഭരണ സംവിധാനമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപതിലെ തിരുവിതാംകൂർ കൊച്ചി ഹിന്ദുമത സ്ഥാപന നിയമപ്രകാരം രൂപീകൃതമായ സ്ഥാപനമാണിത് നയരൂപീകരണം മുഴുവൻ ബോർഡിൽ നിക്ഷിപ്തമാണ് ഭരണസമിതിയെ നിശ്ചയിക്കുന്ന സർക്കാരിന് ഇതിൽ കാര്യമായ അധികാരമില്ല എന്നതാണ് സത്യം കമ്മീഷണർ നിയമനം പോലുള്ള ചില പ്രധാന തസ്തികകളിലാണ് സർക്കാർ നിയമനം നടത്തുന്നത് പക്ഷേ ദേവസ്വം സ്വത്തുകൾ പൂർവ്വകാലത്ത് ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയതിനുള്ള ഗ്രാൻഡായി പ്രതിവർഷം സംസ്ഥാന സർക്കാർ എൺപത് ലക്ഷം രൂപ നൽകുന്നുണ്ട് എന്നാൽ ബോർഡിന്റെ നയപരമായ വിഷയങ്ങൾ ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടാവുന്നത് ഹൈക്കോടതിയിലാണ് ദേവസ്വം നിയമനങ്ങളിലെ അഴിമതിയാണ് തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡ് കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ നേരിട്ട ഏറ്റവും വലിയ ദുഷ്പേര് കഴകം ശാന്തി ക്ലറിക്കൽ നിയമനങ്ങളിലെല്ലാം ക്രമക്കേടും അഴിമതിയും കൊടികുത്തി തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡ് അഴിമതിയുടെ കൂത്തരങ്ങായി എല്ലാ മുന്നണി ഭരണകാലത്തും ചിത്രീകരിക്കപ്പെട്ടു ഇതിനൊരു മാറ്റം വന്നു തുടങ്ങിയത് അഞ്ചു ദേവസ്വങ്ങളുടെയും നിയമനങ്ങൾ പി എസ് സിക്ക് വിടാനുള്ള കഴിഞ്ഞ എൽ ഡി എഫ് സർക്കാരിന്റെ കാലത്താണ് തുടർന്നു വന്ന യു ഡി എഫ് സർക്കാരും നിയമനങ്ങൾക്കായി ദേവസ്വം റിക്രൂട്ട്മെന്റ് ബോർഡ് രൂപീകരിച്ചു ഈ സർക്കാർ അധികാരത്തിലെത്തിയ ശേഷം റിക്രൂട്ട്മെന്റ് ബോർഡ് മത്സര പരീക്ഷ നടത്തി അബ്രാഹ്മണരെയും ശാന്തിമാരായി നിയമിച്ച് മുന്നോട്ടു പോവുകയാണ് പക്ഷേ ഇപ്പോഴും ദേവസ്വം ബോർഡുകളുടെ സ്കൂളുകളിലെയും കോളേജുകളിലെയും അധ്യാപക അനധ്യാപക നിയമനം സ്വന്തം നിലയ്ക്ക് തന്നെയാണ് കോടികളുടെ അഴിമതിയുടെയും സ്വജനപക്ഷപാതത്തിന്റെയും അവസരങ്ങളുടെ വാതിൽ ഇവിടെ ദേവസ്വം ബോർഡ് ഭരിക്കുന്നവരുടെ മുന്നിൽ തുറന്നു കിടക്കുന്നു ഭരണസമിതികൾക്ക് കാലാവധി കൂടുതൽ കിട്ടുമ്പോൾ അഴിമതിക്കും അവസരം കൂടുതലാണ് കാലാവധി നാലു വർഷത്തിൽ നിന്ന് ചുരുങ്ങി രണ്ടു വർഷത്തിലെത്തി നിൽക്കുമ്പോൾ ക്രമക്കേട് നടത്തുന്നവർക്ക് സമയം കുറച്ച് കിട്ടുന്നതില്ലെങ്കിലും ജനത്തിന് ആശ്വസിക്കാം ഇടുക്കിയിൽ നിന്ന് ഒരു പ്രേക്ഷക സുമതി രാജൻ ചേരുന്നു സുമതി പറയൂ ഹലോ പറയൂ ഒരു കാരണവശാലും ദൈവത്തിന്റെ സ്വന്തം നാടായ കേരളത്തിലെ ശബരിമല അതുപോലെ ഉള്ള ഒരു പുണ്യ സ്ഥലത്ത് യാതൊരു കാരണവശാലും അഴിമതിക്കും അക്രമത്തിനും കൂട്ടുനിൽക്കാൻ ഒരു ഒരുത്തരെ അനുവദിക്കരുത് അതിന് വേണ്ടുന്ന എല്ലാ സഹായങ്ങളും സർക്കാരിൽ നിന്നുണ്ടാവണമെന്നാണ് പറയാനുള്ളത് നന്ദി സുമതി ഇത്രപ്പേർന്നൊരു പ്രേക്ഷകൻ ഉല്ലാസ് ചേരുന്നു ഉല്ലാസ് എന്താണ് നിലപാട് ഏത് ഗവൺമെന്റ് വരുമ്പോഴും അവർക്ക് ഇതായിട്ടുള്ള ആളുകൾ വേണം എന്നാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം അതിനായിട്ട് ഭേദഗതി വരണം ആ ഗവൺമെന്റ് വരുമ്പോ ദേവസ്വം ബോർഡ് അവർക്ക് പറ്റിയ ആൾക്കാർ വേണം കാരണം ഈ ദേവസ്വങ്ങൾക്ക് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്തു കൊടുക്കണ ഗവൺമെന്റ് ആണ് റോഡായാലും ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളായാലും സുരക്ഷ ആയാലും ഒക്കെ ചെയ്യണ ഗവൺമെന്റ് ആണ് അപ്പൊ ആ താല്പര്യത്തിന് വലുതായിട്ട് ദേവസ്വം ബോർഡ് എതിർ കക്ഷിയുടെ ആൾക്കാരായാലും തീരെ റെഡിയാവില്ല അപ്പൊ ഇതിന് മൊത്തം ഈ ഗവൺമെന്റ് മാറുമ്പോ അതിന് ചെയ്ത് ഗവൺമെന്റ് വരുന്നതിൽ അവരാൾക്കാരെ നിയമിക്കാനുള്ള ഇത് ഗവൺമെന്റിന് വേണം അതാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം ശരി വ്യക്തമാണ് എറണാകുളം ഒരു പ്രേക്ഷകൻ വിജയൻ പിള്ള ചേരുന്നു ശ്രീ വിജയൻ പിള്ള പറയൂ ഒരു ഹിന്ദു ആണ് ഈ ദേവസ്വം ബോർഡിന്റെ നിയമനങ്ങളും അല്ലെ മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളും മൂന്ന് വർഷം എന്നുള്ള പറഞ്ഞത് അതൊരു സുപ്രഭാതത്തിൽ നാളെ ഈ പ്രയാർ ഗോപാലകൃഷ്ണനും അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേ അജയൽത്തറയിലും വിരമിക്കുന്ന ദിവസത്തിന്റെ തലേ ദിവസം തന്നെ ഈ ഓർഡിനൻസ് പാസ്സായത് ഇതൊരു രാഷ്ട്രീയ കൈയല്ലേ അതാണ് സംശയം മാണിക്കൻ ഒരു പ്രേക്ഷകൻ മുംബൈയിൽ നിന്ന് ചേരുന്നു മാണിക്കൻ എന്താണ് പറയാനുള്ളത് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഒരു പത്ത് എഴുപത് കൊല്ലം മുമ്പ് പക്ഷെ പത്ത് എഴുപത് കൊല്ലം പുറകോട്ട് പോകുമ്പോൾ ആ നമ്മുടെ മഹാത്മാ ഗാന്ധിജി നാട്ടിൽ നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ വന്നിട്ടാണല്ലോ ഈ അമ്പലങ്ങളിലേക്ക് പ്രവേശനം കൊടുത്ത എല്ലാവർക്കും അപ്പൊ ഇയാളെന്തിനാ ഈ ദേവസ്വം ബോർഡും പിടിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നത് പ്രയാറ് നല്ല ചെയ്ത കാര്യം നല്ല തന്നെയാണോ ഹലോ ആ പറയും എനിക്ക് പറയാനുള്ള ഈ പ്രയർ ഗോവേഷൻ രണ്ടു വർഷം ഭരിച്ചിട്ടിപ്പോ എന്ത് വികസനമാണ് ചെയ്യുമേൽ നടത്തിയെന്നാണ് പിന്നെ നമ്മുടെ ഈ ദേവസ്വം ഒരിക്കലും ഗവൺമെന്റ് ഏറ്റെടുക്കാതെ നമ്മുടെ തന്ത്രി ഏറ്റെടുക്കുന്നതാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം സാർ ഹലോ അരുൺ എന്ന പ്രേക്ഷകൻ തിരുവനന്തപുരത്ത് ചേരുന്നു അരുൺ എന്താണ് പറയാനുള്ളത് നമ്മുടെ ശബരിമലയുടെ പവ് നഷ്ടപ്പെടുത്താതെ ഒരു ദൈവീകപരമായ രീതിയിലുള്ള ഒരു കാര്യങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഈ ഒരു ഈ ഒരു സുദിനത്തിന് ഇതിന്റെ ഒരു ആവശ്യം ഇല്ലായിരുന്നു കാരണം അവർക്ക് നേരത്തെ ചെയ്യാമായിരുന്നു പെട്ടെന്ന് ഒരു വോട്ട് എന്ന് ചിലപ്പോൾ ഇത് ഏതൊരു ഹിന്ദുവിനും മനസ്സിലാവും ഏതൊരു ഹിന്ദു അല്ല ഏതൊരു അയ്യപ്പ വിശ്വസിക്കും മനസ്സിലാവും ഇതൊരു പക തീർക്കുന്ന ഒരു ചടങ്ങ് പ